மதிப்பிற்குரிய அத்திரி டிவி நேயர்களுக்கு பணிவான வணக்கம் நாம் இப்போது பார்க்க இருப்பது திருச்சி மாவட்டம் துறையூரில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் ஓங்காரக்குடில் இங்கு வாழும் வள்ளல் மாபெரும் தவசி நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் கடுந்தவம் புரிந்து உலக மக்களை காத்து கொண்டிருக்கின்ற முருகப்பெருமானின் ஏழாம் படை வீட்டில் அமர்ந்து அருளாட்சி புரிகின்ற மகான் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக சுவாமிகள் அவர்களின் உடன்பிறந்த சகோதரர் திரு தம்பையா அவர்களின் வாழ்க்கை அனுபவங்களை நம்முடன் பகிரவுள்ளார் வாழும் சித்தர்கள் நிகழ்ச்சியில் துறையூர் மகான் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக சுவாமிகள் வாழ்க்கை குறிப்புகளில் சிலவற்றை தொகுத்து பத்து பாகங்களாக அமைத்துள்ளோம் அதில் இரண்டாம் பாகத்தை காண்போம் வாருங்கள் எல்லா உலகிற்கும் அப்பாலோன் இப்பாலாய் நல்லார் உள்ளத்து மிக்கு அருள் நல்களால் எல்லோரும் ஒய்ய கொண்டு இங்கே இருத்தலால் சொல்லார்ந்த நற்குரு சுத்த சிவமே என்பார் திருமுலர் பெருமான் சிறு வயதில் ஒரு சுமார் ஒரு பத்து வயதுக்குள்ளார நான் வந்து நீச்சல் கற்றுக்கொண்டேன் நீச்சல் கற்றுக்கொண்ட பிறகு நாங்கள் வந்து காலையில் ஒரு ஏழு மணி வாக்கில் நாங்கள் வந்து குளிக்க கிளம்புவோம் ஆறுலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ள கிளம்புவோம் அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இங்கே மழை பெஞ்சு இந்த பக்கத்தில் உள்ள ஓடையில் தண்ணி போயிட்டுருக்கோம் அதில் மீன்கள் வந்து எப்போயுமே வாழும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் வந்து ஒரு புண்ணிய பூமி தான் இந்த துறையூர் இந்த இடத்துல தண்ணி ஓடிகிட்டே இருக்கும் பக்கத்தில் அந்த வாய்க்காலில் அந்த காலகட்டத்தில் என்னை ஐயா கூட்டிகிட்டு போவாங்க கூட்டிகிட்டு போகும்பொழுது ஒவ்வொரு மூலிகையும் எடுத்து என் கையில் கொடுத்து இது இந்த மூலிகை இந்த மூலிகையினுடைய பயன் இது இது இப்படி தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஏன் இப்படி சொல்லிக் கொடுக்க முடிஞ்சிச்சுன்னு நான் கேட்பேன் ஐயா கிட்ட எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்பேன் அப்போ ஐயா சொல்லுவாங்க என்னுடைய குருநாதர் நான் கல்வி கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த குருநாதர் மிகுந்த திறமையுடைய ஒரு வைத்திய நிபுணர் சின்னசாமி சாஸ்திரிகள் என்பவர் அவருடைய குருநாதராக இருந்திருக்கிறாரு ஆரம்பத்தில் உள்ள கல்வியை மட்டும் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த குருநாதர் அவருக்கு நிறைந்த மூலிகைகளை பற்றியும் வைத்திய முறைகளை பற்றியும் தெளிவாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க வள்ளல் பெருமான் வந்து மிகுந்த மருத்துவ நுணுக்கங்கள் தெரிந்தவர் நிறைய மூலிகைகளை பற்றியெல்லாம் பேசியிருக்கிறாரு நிறையா அதனுடைய கருத்துக்கள்லாம் சொல்லுவார் அது மாதிரி தான் நம்முடைய குருநாதரும் எக்கச்சக்கமான மூலிகைகளை பற்றிய உண்மைகள்லாம் தெரிந்திருக்காரு நான் சின்ன பிள்ளையில் அவரோட கூட போகும் பொழுதெல்லாம் ஒவ்வொரு மூலிகையை காமிப்பார் ஒவ்வொரு மூலிகையை காமிச்சு அதனுடைய பயன் என்ன அதனுடைய எவ்வாறு பயன்படுத்துவது அதுக்கு உயிர் இருக்குது அதுக்கிட்ட பேசணும் அதுக்கும் வந்து இன்னும் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய திறம் உண்டு சில மூலிகைகளை வணங்கி எடுக்கணும் அந்த மூலிகைகளை வந்து அது அதுக்கு கோபம் வராமல் அந்த மூலிகைகளை தொடரணும் அதுக்கும் உயிர் இருக்குங்கிறத நீ புரிந்து கொண்டு அதுக்கிட்ட அன்பு செய்யணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவார் ஏனென்றால் இறைவனுடைய பெரும் கருணையினால் தான் இந்த பூமியில் மூலிகைகள் தோன்றின என்று பத்து வயதில் எனக்கு உபதேசம் செஞ்சார் கோ கிணத்துக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போவார் குதிப்பார் அந்த பத்து வயதுலேருந்து சுமார் பதினாறு வயது வரைக்கும் எனக்கு தொடரும் தொடர்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு நான் கல்வி கற்றுக்கொண்டு இருந்தேன் அவருக்கு வந்து நூல்கள் படிப்பேன் ஞான நூல்கள் படிப்பேன் அகத்தியருடைய ஞான கோர்வையில் உள்ள அத்தனை பாடல்களும் ஐயாவுக்கு வந்து மனநம் எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு எல்லா பாடலையும் சொல்லுவார் இப்போ கூட சொல்லுவார் எனக்கு கூட அவ்வளோ பாடல்கள்லாம் தெரியாது அத்தனை பாடல்களையும் ஐயா வந்து மனசில் வச்சுருப்பார் பாராயணம் செஞ்சுருப்பார் நுணுக்கங்கள் ஞானிகள்கிட்ட பேசுவார் ஒவ்வொரு சமயங்கள்லேயும் வந்து தனியாக போகும்பொழுது கூட வானத்தை பார்த்து சில செய்திகள் வந்து செய்திகள் வருதுன்னு சொல்லுவார் ஞானிகள் பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லுவார் அவர் முன்னாடியே நான் சொல்லியிருக்கிறது போல் அவருடைய அவருடைய வாய்க்குள்ளேருந்து அமுதம் சொட்டுதுன்னு சொல்லுவார் அது உச்சியிலேருந்து இறங்குதுன்னு சொல்லுவார் அது சின்ன வயசுலேயே இதெல்லாம் நான் கண்ட காட்சிகள் அதுக்கப்புறம் பதினாறு வயதில் பார்த்திங்கன்னா நான் நீச்சல்லாம் ரொம்ப வேகமாக அடிப்பேன் நான் ரொம்ப ஸ்பீடு தண்ணிக்குள்ளே ரொம்ப நேரம் வந்து நீச்சல் அடித்து மூச்சை கட்டி அப்படிலாம் இருப்பேன் என்னெல்லாம் வந்து ப பத்து மடங்கு அவர் வந்து தாண்டினவர் அவர் டைவ் அடித்தாருன்னா ஒரு நாற்பது அடி கிணறில் மையமாக டைவ் அடிப்பார் அப்படி பறந்து வந்து அடிப்பார் அடித்தா அவர் கால் வந்து பின்னாடி அடித்து அந்த தண்ணி வந்து எதிர்த்த கரையில் போய் ஏறி நிற்கும் அவர் சொல்லுவார் யாராவது அந்த கரையில் ஒருத்தர் இருக்க மேலே நான் டைவ் அடித்தா தண்ணி அவன் மேலே அடிக்க வைக்கட்டுமான்னு கேட்பார் சரியாக டைவ் அடித்து அந்த தண்ணி அவங்க மேலே போய் அடிக்கும் அவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் ஸ்பீடு ஐயோ சைக்கிளெல்லாம் எடுத்து ஓட்டினார்னா அவ்வளோ ஸ்பீடு 
சின்ன வயசில் செவல பிள்ளையாக இருந்தீங்க தான் அம்மா சொல்லுவாங்க ஏன் இப்போ இப்படி இருக்கீங்க அந்த காலகட்டத்தில் வறுமை இருந்தது இப்படி இருந்தேன் இப்போ பாருண்ணே நானும் நல்லா இருப்பேன் வறுமை இல்லை இந்த ஊரில் இருக்க மக்களுடைய வறுமையெல்லாம் தீர்ப்பேன் சொல்லி அன்றைக்கி சூல் உரைத்தாங்க ஐயா ஏன் அப்படின்னா தான் பட்ட கஷ்டம் இந்த மக்கள் உலக மக்கள் யாரும் படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த பிறவி எடுத்ததாக சொல்லுவார் நான் பிறருடைய துன்பத்தை நீக்குவதற்கு தான் இந்த பிறவி எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது மாதிரி சைக்கிளில் அவரோட சேர்த்து நான் போட்டி போடுவேன் என்னால் முடியவே முடியாது அவர் சைக்கிளில் நான் அவரை மிஞ்சிடுறேன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் முடியாது அப்புறம் என்னோட தாயம் விளையாடுவார் தாயம் விளையாடுவோம் நான் தாயம் விளையாடும் போது சில சமயத்தில் யார் ஜெயிக்கிறான்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா சில சமயத்தில் வந்து அவர் ஜெயிச்சிருவார் சில சமயத்தில் நான் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படி நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னா நான் போட்டால் நீ திருட்டுப்பேன் உங்கள் அப்பா திருட்டுப்பேன்பார் அப்படி ஒரு ஒரு ஜாலியான ஒரு மனநிலை விடுவார் எங்கள் அம்மா டைம் கேட்கும் நேரம் என்ன பாச்சு அப்படி முப்பத்தி ரெண்டும்பார் வந்து ஏன்னா ஏன் என்ன உங்கள் அப்பா வாச்சு கட்டியிருந்தானு கேட்பார் கேட்டது அப்படி அவருடைய மகிழ்ச்சியான நாட்கள் வந்து ஏராளம் எங்குமே மகிழ்ச்சியாக இருப்பார் எல்லாரையும் மகிழ்ச்சி படுத்துவார் தானும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார் மற்றவங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுப்பார் தனக்கு உள்ளது தான் மற்றவங்களுக்குன்னு நினைப்பார் தான் பட்ட துன்பம் மற்றவங்க படக்கூடாதுன்னு நினைப்பார் ஒரு ஏழை பசிச்சிருக்கிறத விரும்ப மாட்டார் தான் சாப்பாடு வச்சுருந்தாலும் சரி அந்த சாப்பாடை கூட மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துருவார் சின்ன வயசில் அவர் செய்த இந்த நிலைகள்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து தர்மம் செய்யணுங்கிற ஆசை வந்து தோணுச்சு சின்ன வயசில் தீபாவளிக்கெல்லாம் பட்டாசு வெடிப்போம் நம்ம ஐயாவுக்கு வந்து குருநாதருக்கு வந்து தீபாவளி பொங்கல் இது எல்லாமே எல்லா நாட்களுமே அவருக்கு வந்து பண்டிகை நாட்கள் மாதிரி தான் அவர் இருப்பார் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார் அப்போ வந்து நான் பட்டாசு வெடிப்பேன் சரவெடி எல்லாம் வெடிப்பேன் சரவெடி வெடிக்கும்போது அவர் சொல்லுவார் பாதி வெடிக்கும் மீதி வெடிக்காமல் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு கேட்பார் நான் சொல்லுவேன் அவர்கிட்ட பட்டாசை கொளுத்தி விட்டால் அதை நிப்பாட்டவே முடியாது அது பூரா வெடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நீ என்ன போட்டுப்பார் நான் அப்படின்னு சொல்லுவார் என்கிட்ட நான் சரவெடியை போய் பக்கத்தில் போய் ஒரு சரத்தை பற்ற வச்சுட்டு வருவேன் அவர் எங்கே சொல்கிறாரோ அங்கே நின்றுடும் அந்த பட்டாசு வெடிக்கவே வெடிக்காது அதுக்கப்புறம் என்ன தான் பண்ணாலும் வெடிக்காது ஐயாக்கிட்ட அந்த ஒரு ஆற்றல் இருந்தது அதே மாதிரி அகத்தீஸ்வர் படம் அப்படி கை வைக்கிற மாதிரி ஒரு படம் வரைஞ்சிருப்பாங்க டிஎன்பி சிவம் தான் வரைஞ்சார் அந்த டிஎன்பி சிவம் அந்த படத்தை வரைகிறதுக்கு ஐயா தான் வந்து ஆலோசனையெல்லாம் சொல்லுவார் அந்த படத்தை வரைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆறு அடி நீளமான நல்ல பாம்பு அந்த படத்துக்கிட்ட வந்துருச்சு அந்த படம் எங்கே வரைஞ்சாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தஞ்சாவூரில் இப்போ நான் இருக்கிற இடத்துல தான் அந்த படத்தை வரைஞ்சாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா டிஎன்பி சிவம் தஞ்சாவூர் தான் தஞ்சாவூரில் ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர் அவர் அந்த படத்தை வரைஞ்சிட்ருக்குறாரு அந்த படத்தை வரைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நல்ல பாம்பு அந்த படத்து மேலே வந்துருச்சு அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு பதறி அடிச்சுட்டு ஒடியாந்து வெளியில் வந்துட்டார் வந்துட்டு உடனே ஆளுங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அந்த பாம்பை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒம்பது பேரை கூப்பிட்டு வந்துட்டார் எல்லோரும் அந்த பாம்பை பிடிச்சி அடிக்கணுங்கிற மனநிலையில் இருக்கிறானுங்க நான் சொன்னேன் இந்த பாம்பை வடிக்காதீங்கயா வந்து அந்த பாம்பை பிடிச்சி கொண்டு போய் தூரமாக விட்டுடலான்னு சொன்னேன் அதுக்கு அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு சொன்னார் இவர் தான் பாம்பை பிடிக்க போகிறாராம் பாரு அப்படின்னு சொன்னார் ஆனாலும் நான் சொன்னேன் இந்த பாம்பை வந்து நீ என்ன நோக்கி அந்த பாம்பு வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அதை அடிக்காதீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி அந்த நல்ல பாம்பு என்னை நோக்கி வந்துச்சு என்னை நோக்கி வந்த உடனே நான் ஒரு பெரிய குச்சி எடுத்து அந்த பாம்பு தலையில் வச்சு ஓம் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகாய நம்ம குருவே சிவம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாம்பு தலையில் அந்த குச்சை வச்சேன் குச்சை வச்ச உடனே அந்த பாம்பு இப்படி நேராக வந்த பாம்பு பின்புறமாக திரும்பிடுச்சு திரும்பின உடனே அந்த பாம்பை எடுத்து அந்த குச்சியில் எடுத்து என் தோல் மேலே போட்டுக்கிட்டு நான் தூரமாக கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தேன் அந்த பாம்பு அது வரைக்கும் எந்த விதமான இதுவும் பண்ணாமல் அப்படியே அமைதியாக தொங்கிக்கிட்டே வந்துச்சு தொங்கிக்கிட்டு வந்த உடனே அங்கே போய் கொண்டு போய் தூரமாக ஒரு புத்து மேலே கொண்டு விட்டு வந்துட்டேன் அப்போ வந்து அந்த டிஎன்பி சிவம் வந்து என்னை வணங்க வந்தார் என்னை வணங்காதீங்க இந்த பாம்பை காமிச்சதும் குருநாதர் இந்த பாம்பை அடிக்கணும்னு ஆள் கொண்டு வர வச்சதும் குருநாதர் இந்த பாம்பாக இருந்ததும் குருநாதர் குருவினுடைய திருநாமம் சொன்ன உடனே அந்த பாம்பு மயங்கினதும் குருநாதருடைய அருளாற்றல் நீங்கள் வணங்க வேண்டியது குருநாதர் தான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பட்டாசை வெடிக்க வைக்காமல் அவரால் இருக்க வைக்கவும் முடியும் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிருக்கு உதவி செய்யவும் முடியும் 
அந்த உயிருக்கு அவர் உதவி செய்யணும்னு நினச்சிட்டாருன்னா நம்ம அறிவுக்குள்ளே அவர் புகுந்துருவார் அத்தகைய அருளாற்றல் நிறைஞ்சவர் தான் நம்ம குருநாதர் அப்படி எத்தனையோ உண்மைகள் அவருடைய காலத்தில் வந்து அவர் நடத்தி கொடுத்தது காலையில் பார்த்திங்கன்னா நாலு மணிக்கெல்லாம் பால் வாங்கிறதுக்கு அனுப்புவாங்க நாலு மணிக்கு போகும்பொழுது அந்த கோயிலில் போய் ஒரு முருகன் கோயில் இருக்குது அந்த கோயிலில் போய் வணங்குடா அப்படின்னு சொல்லுவார் எப்படி வணங்கணும்னு சொல்லி நான் கேட்பேன் அவர் சொன்னார் அன்பு அறிவு அருள் அடக்கம் பண்பு பணிவு இவை கொண்டு வாழ்வதற்கு முருகா நீ அருள் செய்யணும் வேண்டிக்கோன்னு சொன்னார் இவர் தான் முருகன் இவர் தான் அகத்தீசன்னு நான் தெரியாமல் அங்கே போய் தவம் செய்துட்டு தவம் செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு முயற்சி அங்கே போய் கண்ணை மூடிட்டு நீ வணங்கி பாடுறா அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த தவத்துக்கு உள்ள அடையாளம்தான் அது அப்படின்னு சொல்லுவார் நீ அமைதியாக உட்காந்து நீ சொல்லிப்பார் உனக்கு அது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆக சின்ன வயசில் அப்படியெல்லாம் அவர் செய்து கொடுப்பார் ஒரு முறை எனக்கு தொண்டையில் வந்து ஒரு சின்ன கட்டி வந்தபோது ஐயா கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு சிரமமாக இருக்குது ஒரு சின்ன கொப்பள மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நீ படு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் அது வந்து கரைஞ்சி போயிடும்னு சொன்னார் பத்து நிமிஷத்தில் கரைஞ்சி போச்சு இது போல் அவருடைய செயல்பாடுகள் சின்ன வயசில் ஏராளம் ஒன்று சொல்லலாம் அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த போது நல்லவாண்டுன்னு ஒருத்தர் அன்பர் இங்கே வருவார் இங்கே இருக்கிறார் இப்போ அவருடைய அன்னைக்கு கழுத்தில் வந்து கட்டி கழுத்தில் கட்டி வந்து இப்போ ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க இது ஒன்று குடமையாகவே ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இங்கே வந்து ஐயா கிட்டே வந்து வணங்கிட்டு போனாங்க வணங்கிட்டு போனோடனே ஐயா சொன்னாங்க அது போய் அதுக்கு தானாக உடஞ்சி கட்டி கரைஞ்சி கீழே ஊற்றி போயிருங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்கிறார் டாக்டர் ஆப்ரேஷனாவது ஒன்றாவது நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் அந்த கட்டி தானாக உடஞ்சி சுத்தமாக சரியாக போயிடுச்சு அது மாதிரி ஐயாவுடைய பார்வைப்பட்ட பட்டாசு வெடிக்கும் வெடிக்காமல் இருக்கும் ஐயாவோடய பார்வைப்பட்ட கட்டி உடையும் காணாம போயிடும் அது மாதிரி சின்ன வயசில் அதே மாதிரி சின்ன வயசில் எங்கள் அன்னைக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது எங்கள் தஞ்சாவூரில் எல்லாருக்கும் பெரியவருடைய மனைவிக்கு ஒரு குழந்தை அவங்க ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருவாங்க ஐயாவுக்கு நல்லபடியாக சாப்பாடு போட்டவங்க மனம் நிறைஞ்சி சாப்பாடு போட்டவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்த பிறக்குது அந்த குழந்தை வந்து வயிற்றால் குறுக்கால் இருக்குது ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது ஆப்ரேஷன் பண்ணால் அந்த அம்மா செத்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டார் தஞ்சாவூரில் உடனே என்னுடைய சகோதரர் எல்லாருக்கும் பெரியவர் இவரிடத்தில் வந்து ஐயாட்ட வந்து குருநாதர்கிட்ட காலில் உழுந்து வணங்கி குருநாதருடைய காலில் எல்லாரும் உழுவாங்க எங்கள் அண்ணனுங்கள்லாம் அத்தனை பேரும் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஐயாக்கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குவாங்க ஏன்னா சகோதரராக இல்லை குருவாக தெய்வமாக அப்படி மதிப்பாங்க அவரை அப்படி எங்கள் அண்ணன் வந்து எல்லாருக்கும் பெரியவர் வந்து இவரை வணங்கி எனக்கு இந்த மாதிரி என் மனைவிக்கு இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி அழுது உடனே அண் ஐயா சொன்னாங்க பொண்ணா அது ஒன்றும் பண்ணாதுங்கண்ணா எல்லாம் சரியாக போயிடும் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது தஞ்சாவூரில் அவங்க திண்ணையில் ஒட்டு திண்ணையில் படுத்திருந்தவங்க ஒன்றரை அடி உயர்ந்தான் இருக்காங்க திண்ணை அந்த ஒட்டு திணையில் படுத்திருந்தவங்க தவறுதலாக தூக்கத்தில் வந்து விழுறாங்க கீழே விழுறாங்க விழும்போது இடுப்பில் வந்து அந்த இடுப்பை வந்து பூமிக்கு வந்துருச்சு ஒரு ஒரு சின்ன அடி ஒன்று சின்ன ஜெர்க்கு மாதிரி அந்த சமயத்தில் அந்த குழந்த குறுக்கால் அந்த குழந்த நேரம் ஆகிடுச்சு உடனே இடுப்பு வழி வந்துருச்சு உடனே ஆஸ்பத்திரி கூப்பிட்டு போகிறாங்க கூட்டிகிட்டு போன உடனே சுகப்பிரசவம் ஆகிடுச்சு இவரும் இங்கே தஞ்சாவூரில் தஞ்சாவூருக்காரர் துறையூரில் வந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறாரு ஐயா ஆசி கொடுக்குறாரு சரியாக போயிடும் போனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து அவங்களுக்கு தகவல் கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க குழந்தை நல்லா பிறந்துருச்சுன்ட்டு கதறுறாரு எங்கள் அண்ணன் இப்படியும் சாத்தியமான்ட்டு சாத்தியம் குருநாதர் நினச்சா ஒருத்தனுக்கு கல்வி கொடுக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா தானாக கற்றவர் தானாக கல்வி கற்றவர் இறைவன் திருவருளால் கற்றவர் எல்லாம் இல்லை இறைவனே அவருக்கு ஆசிரியனாக இருந்த அருள் செய்தவர் வள்ளல் பெருமான் சொல்லுவார்ல கல்வியெல்லாம் கற்பித்தான் நெஞ்சில் நேயம் காண வைத்தான் வள்ளல் பெருமான் சொல்லுவார் நெஞ்சில் எப்பயுமே ஞானிகளுடைய எண்ணங்களை அவர் வகுத்து கொண்டதனால் ஞானிகளோடு அவர் வாழ்ந்ததினால அவர் உள்ளம் உருகும் உயிர் உருகும் ஊன் உருகும் அறிவு உருகும் எல்லாம் உருகும் அவர் தியானம் பண்ணார்னா அப்படி அவர் இருக்க இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சந்தன மனம் கம்பழும் வீட்டில் வந்து மல்லிகைப்பூ வாசம் வரும் சந்தன வாசனை வந்து அடிக்கடி வரும் ஐயா வந்துட்டு போனாங்கன்னா அந்த இடத்துல வாசனை இருக்கும் அதை போன்ற ஞான அருளை பெற்றவர் நம்முடைய குருநாதர் அவரை பார்த்தவங்கள்லாம் நலம் பெற்றார்கள் அவர் இடத்துல பார்த்தவங்கள்லாம் நல்ல கல்வியை பெற்றார்கள் அவர் பெற்ற கல்வியை தான் மற்றவங்களுக்கும் கொடுத்தார் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் இன்றைக்கி அகத்தீசான்னு சொல்கிறாங்கன்னா குருநாதருடைய 
அந்த ஞான ஆற்றல் தான் இன்றைக்கி உலகம் முழுதும் சித்தர்களுடைய அந்த கல்வி வெளியே போகுதுன்னா அதுக்கு குருநாதர் தான் காரணம் முருகா முருகான்னு இன்றைக்கி மலேசிய மக்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் அது சொல்லப்படுதுன்னா ஐயா தான் காரணம் ஒரு கஞ்சி இன்றைக்கி குடிக்கிறாங்க அந்த கஞ்சி குடிக்கும்போது முருகான்னு சொல்லி குடிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஐயா தான் காரணம் இப்படி இந்த உலகத்தில் அவருடைய பார்வை முழுக்கவும் துறையூரில் மட்டும் இல்லைங்க உலக பார்வையாக இருந்தது சின்ன வயசுலேயே குருநாதருடைய குருநாதர் சின்னசாமி சாஸ்திரிகள் அவர் துறையூரில் அவள் பற்ற சந்தில் அவர் வந்து ஒரு வைத்திய நிபுணராக இருந்தார் இந்த ஞான கல்வியை கற்றுக்கொள்ளலான்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயதில் உள்ள பதினாறு வயதில் குருநாதருடைய நண்பர் பச்சமுத்து மணல் மேட்டில் சொன்னார் அங்கே அவர் நெசவு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் நம்முடைய குருநாதர் அவர் சம்பாதித்த காசெல்லாம் எங்கள் குடும்பத்து தான் கொடுப்பார் ஆனாலும் அந்த சின்ன வயசில் அவருக்கு ஞானத்துறையிலையும் ஞான கல்வியிலையும் ரொம்ப ஆர்வம் இருந்து எல்லார்ட்டையும் அதை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருப்பார் வேலை செய்யும்போது கூட அந்த சமயத்தில் அந்த பச்சைமுத்துங்கிறவர் இந்த சின்னசாமி சாஸ்திரிகிட்ட போனால் ஞான கல்வியை கற்றுக்கொள்ளலான்னு சொல்லிட்டார் அப்போ அவருக்கு இருந்த அந்த வேகத்தில் உடனே மணல் மேட்டை காலி பண்ணி அங்கேருந்து துறையூர் வந்து சின்னசாமி சாஸ்திரிகள் இடத்துல அவர் வந்து கல்வியை பயின்றார் என்ன கல்வின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தூண்டுகோல் மற்றபடி எல்லா கல்வியும் இறைவனிடத்தில் தான் அவர் பெற்றார் ஆனாலும் அந்த அடித்தளமான ஞான கருத்துக்கள் ஒரு சித்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துக்கள் சித்த மருத்துவம்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஆக இதெல்லாமே சித்த மருத்துவம் சித்தர் நெறி சித்தருடைய இலக்கியங்கள் ஞான நூல்கள் இவை எல்லாமே காட்டி கொடுத்தவர் சின்னசாமி சாஸ்திரிகள் அதனை முழுதும் பயின்று இறையருளால் அந்த கல்வியை உணர்ந்தவர் நம்முடைய குருநாதர் அந்த உணர்ச்சியை எல்லாம் வல்ல இறைவனே அவருக்கு நேரடியாக கொடுத்தான் அகத்தீச பெருமானுடைய அருளை அவர் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் பெற்றார் எல்லாம் வல்ல அகத்தீசனை தன்னுடைய அகத்துக்குள் வைத்து இடைவிடாது அவர் வந்து அந்த அகத்தீச பெருமானை போற்றி கொண்டே இருப்பார் சின்ன வயசில் கடிதங்கள் எழுதினா கூட அகத்தியர் துணைன்னு போடுவார் அகத்தியர் துணை என்கின்ற ஒரு துணையை அருள் துணையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று முதல் நான் பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னா அந்த காலகட்டத்திலேயே அகத்தியர் துணைன்னு போட வச்ச ஒரு குருநாதர் தான் எந்த வயசில் அவர் இதை கற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினாறு வயசில் யார் இடத்துல சின்னசாமி சாஸ்திரி இடத்துல இதுதாங்க அவர் காட்டி கொடுத்தது ஞானியர்களை காட்டி கொடுத்தார் சின்னசாமி சாஸ்திரிகள் ஞானியர்களுடைய அருளை தன்னுடைய தவத்தால் பெற்றார் நம்முடைய குருநாதர் கல்வியை இந்த ஞான நூல்களால் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று காட்டி கொடுத்தவர் சின்னசாமி சாஸ்திரிகள் அந்த நூல்களை தானாகவே கற்று உள்ளூர உணர்ந்து ஓதாது உணர்ந்து அந்த ஞான நூல்களின் கருத்துக்களை எல்லாம் அந்த ஞானத்தை எல்லாம் உள்வாங்கி கொண்டவர் குருநாதர் எல்லாம் வல்ல அகத்தீச பெருமானே குருநாதருடைய உள்ளத்தும் புறத்தும் கலந்திருந்து அகத்தும் புறத்தும் நிறைந்திருந்து ஊனிலும் உயிர்ப்பிலும் கலந்து அவருக்கு இந்த ஞான கல்வியை கற்றார்கள் அவருடைய உருக்கம் உள்ளத்து உருக்கம் அல்ல உடம்பின் உருக்கம் உயிரின் உருக்கம் ஊனின் உருக்கம் எல்லாம் சொல்லலாம் அது மாதிரி உருகி நின்று இந்த ஞான கல்வியை ஐயா அவர்கள் கற்றுக்கொண்டார் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளை காண்பதற்கு அத்திரி டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஜே அத்திரி டிவியிலிருந்து நன்றி வணக்கம்